జగయ్య గారు ఒక విధంగా అల్లూరి సీతారామ రూతర్ ఫండ్ క్యారెక్టర్ ఎటువంటిది అవును ఈ సినిమాలో ఆ పాత్ర దాదాపు ఆ స్థాయిలో ఉంటుంది పైలట్ పైలట్ క్యారెక్టర్ అండి ఆ పైలట్ క్యారెక్టర్కి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అనమాట అండి ఏవి ఏముందో వెళ్ళినప్పటికి ఏం డీజే చంద్ర ఏం సంగతి ఇలా వచ్చో ఏదో సినిమా తీస్తున్నావు అట్టు కదా అన్నారు ఆయన గంభీరమైన వాయిస్ గీస్ చూసేటప్పటికి అవును సార్ అప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఏదో వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో పెళ్లి జరగడానికి నెల రెండు నెలలు ఏదో టైం ఉందండి ఆ టైంలో దాంట్లో ఒక పాత్ర ఉందండి అది మీరు తప్పి ఎవరు చేయలేరండి ఇలా పిలాత్ పాత్ర అండి క్రైస్ట్ని పనిష్మెంట్ చేసేది అనేటప్పటికి పైలట్ క్యారెక్టర్ సరే పెద్దవా ఏంటి సంగతి మరి ఏంటి ఏమనుకుంటున్నావు అంటే అయినప్పటికి ఏందన్న నాకు ఏం తెలియదని ఉంది చూడండి నాకు తెలియదండి మీకు ఎవరు ఎంత తీసుకుంటారు ఏంటో తెలియదు వల్ల చెప్పాను అయినప్పటికీ అండి మీకు ఒక పదివేలు ఇస్తారండి ఒక ఐదు రోజులు షూటింగ్ ఉంటుందండి టెన్ థౌజండ్ నవ్వాడండి ఆయన పక్క 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 ఏంటి పదివేలు ఇస్తావు నేను రోజుకి నలభై వేలు తీసుకుంటాను నాకు తెలియదు మీరు తప్పేమంటే మీరు అయ్యారు నిజం అండి నిజంగా మానవాడు ఎక్కడున్నా తెలియదు కదండి ఐఎమ్ సో లక్కీ అండి ఆయన చాలా ఎలివేషన్ వచ్చింది కదా ఆయన వేయటం అయ్యో ఆ పాత్ర నువ్వు కూర్చుని నువ్వు నన్ను పరీక్షిస్తున్నావా నీ మౌనంతో నువ్వు నన్ను పరీక్షిస్తున్నావా నేను నిన్ను పరీక్షిస్తున్నాను నాకు అర్థం కాబట్టి ఎంత గొప్ప క్యారెక్టర్ అండి ఆయన అంతకంటే అండి ఆ నవ్వు నవ్వుతూ అండి నలభై వేలు ఆ ప్రాంతంలో రోజులు తీసుకుని ఆయన్ని పదివేలు ఇస్తానంటే పదివేలు ఏమనుకుండే అండి ఒక పంచి ఇంట్లో ఏదో పెళ్ళికి ఏదో ఇచ్చేదో ఆ పదివేలు ఒకసారి ఇచ్చే మళ్ళీ రెండు వేలు మూడు వేలు పెట్టి దాంట్లో కోతలు పోయిక అన్నీ నవ్వుతో చెప్పాయండి అట్లాగ ఆర్టిస్టులు అందరూ అనమాట శ్రీధర్ అని పోయాడు అండి శ్రీధర్ కానీ మాడ వెంకటేశ్వరరావు కానీ చాగరాజు కానీ అందరూ అండి నేను ఎంత కష్టపడతానో తెలుసు అండి గిరిబాబు అని తెలియకుండా అట్లా కదండి ఆయన తిరుమల గారు ఉన్నారు కేఎస్ ప్రసాద్ గారు ఏమో డైరెక్షన్ ఇలా కూర్చుని ముప్పై రోజులు షూటింగ్ పెట్టామండి ముప్పై రోజులు షూటింగ్ పెట్టుకుంటున్నాం ఒకేసారి బయలన్న పాడులో విపరీతం తెలియకుండా ప్యాకెట్లో వచ్చింది దీంతో నువ్వు దాంతో దీంతో వచ్చేసి మొత్తం మీద క్రీస్తు ప్యాక్ ఆడుతూనే ఉన్నాడా అండి క్రీస్తు ప్యాక్ ఆడుతూనే ఉన్నాడా డబ్బులు డబ్బు లేకపోతే అండి ఆయనతో చెప్పాను చెప్పేవాడిని అండి ఆయనతో నా దగ్గర రెండు వేలు ఉన్నాయి దీంతో ప్యాక్ ఆడుతా నాకు తెలిసిన విద్య ఇదొకటే ఇంకేం చేయలేను దొంగతనం చేయలేను నీ ఇష్టం అనేటప్పటికి ఆయన పల మాట్లాడేవారు కాదండి మీ మౌనం అర్థాంగీకారం మనలో మనమే తీసేసుకోవటం అంటే తెలియకుండా అండి అది ఈ బిలీవిట్ అన్నట్టు ఐ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ఏ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆనెస్ట్ వే ఆఫ్ టాకింగ్ టు హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ అనుకున్నారు ఒకటి ఎందుకంటే బయట చూస్తే అందరూ నవ్వుతున్నారు ఆ రోజులు ఏమొచ్చింది దాసరి గారి దగ్గర కూడా రిపోర్ట్ వెళ్ళిపోయాయి విజయ చంద్ర పా మంచివాడు అండి కానీ ఈ మధ్యన ఆ సినిమా ఆగిపోతే ఆగిపోతూ ఉంటుంటే రోడ్డు మీద మన తేనంపేట్లోనూ రోడ్డు మీద నిలబడి కనపడిన వాళ్ళని అందరిలో డబ్బు అడిగి వస్తున్నాడు అండి పైగానే ఏమో పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు అడగట్లేదండి లక్ష ఇస్తావా పది ఐదు లక్షలు ఇస్తావు అంటున్నాడు కొంచెం మెంటల్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యేమో అండి ఓహో ముందే జాయిన్ చేసేస్తే బెస్ట్ అని అంటుంటే ఇవన్నీ నాకు తెలుస్తూనే ఉన్నాయి అప్పుడు ఆయన కూర్చుని పిలిచి ఇలా అంటున్నారు ఇలా అంటున్నారు అండి ఆ తెలియనటువంటి ఒక దాన్ని ఏమన్నా తెలియదండి ఆ పొజిషన్లో ఎవరు చెప్పినా కూడా ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పాను అనుకోండి ప్యాషన్ వచ్చేసింది ఫ్యాషన్ కాదు ఎందుకు నన్ను ఇలా నువ్వు చేయించావు అది సినిమా అయిపోతే మళ్ళీ ఇచ్చే తగ్గి లేదు ఇదిలేదు నాలుగు ఏళ్ళు అయిపోతుంది నా సంగతి ఏంటి నేను అవుట్ ఆఫ్ ది డేట్ అయిపోయా ఎందుకు ఆక ఆకలికి వెళ్ళిపోయి ఆ రోజుల్లో ఆర్చు బిషప్ ఉండేవారు అనమాట అండి మద్రాసులో ఉన్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా రా విజయ చంద్ర అంటే ఆయన దగ్గర కూర్చుని కదా మహిళ నాకెందుకు మహిళ ఏదో ఈ క్రైస్తవ నాడు ఏదో ప్రపంచం అంతా కూడా నేను ఆ టెంపుల్స్ ఉన్నాయని ఇది ఉన్నాయని రిచ్ చేస్తా అనుకున్నాను నేను ఇలా చూస్తే నన్ను పట్టుకుని వదలతా లేదు పిశాచంలో పట్టు ఇలా రెస్తోచ్చు నాకు నోటుకు వచ్చి నేను మాట్లాడేస్తే అప్పుడు ఆయన నవ్వుతాను అలా ఏమనుకోక నువ్వు ఏ పాత్ర వేస్తున్నావు 
ఎవరి పాత్ర వేస్తున్నా అంతే ఆ క్రైస్తు పాత్ర కదా మీరు కూడా అడుగుతారండి బాగా నేను క్రైస్తు పాత్ర వేస్తాను కానీ నాకెందుకు ఇడ్లీ తిని బతుకుతున్నాను ఎవరైనా డబ్బు అడిగితే మీరు మాత్రం ఇస్తారా అంటే నా దగ్గర లేదు తర్వాత అని ఎప్పుడప్పుడు పదివేలు ఐదు వేలు ఇస్తారు బా కానీ కుదరదు బా ఎలా కానీ వెళ్ళేటప్పటికి నవ్వి విజయ్ అందరూ విజయ్ అని పిలిచేవారండి విజయ్ నువ్వు ఏ పాత్ర వేస్తున్నావు ఎవరి పాత్ర వేస్తున్నావు కరుణామయుడి పాత్ర వేస్తున్నాను నా క్రైస్టు పాత్ర వేస్తున్నా అని చెబుతుంటే మరి ఆ క్రైస్టు పాత్రలో ఆ రోజుల్లో ఇవాళ నువ్వు వేషం వేస్తున్నావు కానీ ఆయన అనుభవించిన వాడిని కష్టాలు అన్ని ఉన్నాయి కదా తప్పదు నువ్వు నువ్వు అనుభవిస్తా అత అన్నాడండి అంటే నిజంగా అంటే నాలుగేళ్ళు ఆ కష్టాలు అనుభవిస్తూనే ఉన్నా దిన దిన గండం నూరేళ్ళు అలసండి అలాగైపోయింది అనమాట బక్క అసలే సన్నగా ఉంటా ఇంకా సన్నబడ్డా అనమాట పొట్టంత లోతు అయిపోయింది కళ్ళు నీరు లోతుకు వెళ్ళిపోయి ఇంతలోను ఒక ఆయన మీ ఆస్తి అంతా తాగడి పెడితే ఆరు లక్షలు ఇస్తామని చెప్పాడు డాక్టర్ నావలన్ని అప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చేసి మా మదర్ వాళ్ళతో నిజంగా ఆ రోజు నాకు ఈ సినిమా అవ్వాలి సగం అయిపోతుంది షెడ్యూల్ వేసారు ఆరు లక్షలు ఆయన ఇస్తా అన్నాడు కానీ దానికి గ్యారంటీ కావాలి ఆస్తి కావాలన్నాడు అప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చి మా ఫాదర్ మదర్ని కూర్చోబెట్టుకుని మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయానండి ఎవరు నమ్మినా నమ్మిపోయినా ఏంటంటే ఆ అమ్మగారిని నాన్నని అడుగుతా అడిగితా ఇవ్వాలి ఇచ్చి తీరాలి లేకపోతే ఐ డోంట్ ఈవెన్ కేర్ ఐ విల్ వాక్ ఆన్ ది డెడ్ బాడీస్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ అని వచ్చి అడిగానండి రాగానే అడిగా ఎలాగుంది తాకట్టు పెట్టాలన్న మీరు నమ్మండి నమ్మపోండి ఇంత ఇంత మంచి పని చేస్తున్నావు కదా నువ్వు ఆ రోజుల్లో ఎవడైనా సినిమాల కంటే సినిమాల్లోకి వెళ్తానంటే ఒప్పుకోరు సార్ సినిమాలు చేస్తానంటే ఒప్పుకోరు సార్ అలాంటి మా మదర్ ఫాదర్ ఏమన్నారంటే చేయి చేయరాని వెంటనే ఇచ్చేసారండి ఆరు లక్షలు ఉందేమో అమెరికాని తెప్పిస్తాను ఆయన ఓ లక్ష ఇచ్చి నేను షూటింగ్ కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తా నాలుగు వందల మంది వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి కాస్ట్యూమ్స్ ఇవన్నీ అయిపోయేటప్పటికి ఎవ్వరు అసలు అసలు లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను ఒకటి ఏమో లక్ష ఖర్చు పెడితే ముందే నా దగ్గర ఒక మూడు వేలు అండి ఆ రోజులో రెండు వందల ముప్పై రూపాయలు ఫ్లైట్ టికెట్ ఆ మూడు వేలతో వెళ్ళానండి ఈ మూడు వేలతో వెళ్తున్నా ముప్పై రోజులు షూటింగ్ చేసి తీరుతా లేని పక్షంలో కృష్ణా నది దాడుతా కదా మళ్ళీ తిరిగి రాను ఆ కృష్ణలో దూకేస్తా అయ్యో అంత పట్టుదలేరండి 